Dear students, in the last class we were discussing about the solution of homogeneous linear systems with constant coefficients. dx by dt equal to a1x plus b1y, dy by dt equal to a2x plus b2y. If we have a question, we will assume that let the solution be of the form x equal to a e raised to mt and y equal to b e raised to mt. This is the solution we will assume. That is why we will substitute the x and y solution. So we will get a auxiliary equation. Auxiliary equation is roots. Auxiliary equation is actually an equation involving the variable m. Second degree equation in m is the same as m. ये ऑक्सीडरी केशन सॉल्वे इधर नमक का ये सॉल्यूशन ला नमला क्लेम चेद टेला एम एंडर ने ले बिके। सेकेंड डिग्री केशन आई टाइम ऑक्सीडरी केशन ले बिके आ नमले पार न्यू। सो देर आर थ्री केसेस नमके ले बिके ना रोड्स एम वन एम टू एंड ना रोड्स रियल उम डिस्टिंक्ट माइटे ले बिके। रेंडम इक्वल आई अदर आधे तो रेंड केस है, अदा इधर रेंड रूट्स हम रियल डिस्टिंक्ट आवन केस हूँ, रेंड रूट्स हम इक्वल आवन केस हूँ, वैसे टेला एक्साम्पल प्रॉब्लम्स हैं नमला करेंगे क्लास में चेदू। टुडे वी विल डू द प्रॉब्लम ऑफ द टाइप वर द ऑक्सीलिकेशन हैज रूट्स एस कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके? सो हियर � x equal to a e raised to m t and y equal to b e raised to m t. So we substitute the solution in system 1. So we have a m e raised to m t that is dx by dt equal to x minus 2y that is a e raised to m t minus b e raised to m t minus 2b e raised to m t. Okay. Now second equation is dy by dt that is b m e raised to m t equal to 4x plus 5y that is 4a e raised to m t plus 5b e raised to m t. Now we cancel the term e raised to m t from both the equations and we rearrange the terms and we may write it as uh, m minus 1 a plus 2 b equal to 0. First equation. Second equation becomes 4 a plus 5 minus m b equal to 0. Okay. So the auxiliary equation is given by determinant m minus 1 2 4 5 minus m equal to 0. That is the coefficient determinant. So actually we have m minus 1 into 5 minus m minus 8 equal to 0. So we have minus m square plus 6m minus 13 equal to 0 or m square minus 6m plus 13 equal to 0. So let us solve this equation. We have m equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. So the roots become 6 plus or minus root of negative 16 divided by 2. Or you may write it as uh, 6 plus or minus 4i by 2. Okay. Root 16 is 4. Or you may cancel 2 here and you may write 3 plus or minus 2i. So here you may note that the roots are complex numbers. So there are two roots m equal to 3 plus 2i and m equal to 3 minus 2i. So then what happens when m equal to 3 plus 2i? नमले उद्देश्य में तो बारे न दर नमले सॉल्यूशन ए ई रेस टू एम टी बी ई रेस टू एम टी आयर नो ई एम मो ए यूम बी यूम कंडू बड़े क्या लाना सो हमले वडे एम मल लोकेट इधर करेंगे यू एम में जो एक वैल्यू नमले पढ़ते रहेंगे ना थ्री प्लस टू आई है ना यंदाम तो वैल्यू थ्री माइनस टू आई आना, ओके? सो थ्री प्लस टू आई के करस्पोंडिंग आई टे ए यूम बी यूम इन दाने इन्हें नमक कंडर बिटी के अंडर दंड। सो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एम इन दिस इक्वेशन सिस्टम टू, ओके? सो व्हेन सब्स्टिट्यूटिंग वी विल गेट व्हेन एम इक्वल m minus 1 into a that is 3 plus 2i minus 1 that is 2 plus 2i into a. So this is 2 plus 2i into a plus 2b equal to 0. Cancelling 2 we may write 1 plus i into a plus b equal to 0. So we may put uh, a as 1 and b as minus 1 minus i. Then the equation will satisfy. Therefore the solution is x equal to a e raised to m t that is x x equal to a is 1 here e raised to 3 plus 2 i into t e raised to m t and y equal to b e raised to m t that is minus 1 minus i into e to the power m is 3 plus 2 i 
into t. So, we have a complex number formula and solution. We have a real formula. We have a real solutions. So, here x equal to x can be written as uh, e raised to 3 plus 2i into t. That is e raised to 3t into e raised to 2it. So, you may write it as e raised to 3t into e raised to 2it. Or this is equal to e raised to 3t into cos 2t plus i sin 2t. Because you know by Euler's theorem we have e raised to i theta equal to cos theta plus i sin theta. And similarly uh, here y is equal to minus 1 minus i into e to the power 3t into e to the power 2it. Or this equal to minus 1 minus i into e raised to 3t into cos 2t plus i sin 2t. If we have a complex number formula y in a stramikyam. So this can be written as e raised to 3t into real part where another minus cos 2t that is minus 1 into cos 2t is minus cos 2t then minus i into i sin 2t is minus of minus plus so plus sin 2t so this is the real part of y and the imaginary part is plus i into again e raised to 3t into minus cos 2t that is minus 1 into sorry minus i into cos 2t it is minus cos 2t then minus sin 2t so these are the values of x and y nam kivide x um y um complex numbers aitan lebichirikkunnathu so nammal aa theory part discuss cheyan paranju itharathil namukku complex number aitte solutions lebichirunnal indinte real parts mathram consider cheythu kanyal that will satisfy the system imaginary part mathram consider cheythu kanyal that will also be another solution of the given linear system so the two solutions are given by actually x1 equal to e raised to 3t cos 3t y1 equal to e raised to 3t into co minus cos 2t plus sin 2t adana oru solution second solution is second independent solution is x2 equal to e raised to 3t sin 2t idine imaginary part mathra eduka e raised to 3t sin 2t y2 equal to e raised to 3t into minus cos 2t minus sin 2t so the general solution is x equal to c1 x1 plus c2 x2. What is x1 here? x1 is e raised to 3t cos 2t. And x2 is e raised to 3t sin 2t. So the general solution is c1 into x1 that is e raised to 3t cos 2t. Plus c2 into x2 that is c2 into e raised to 3t sin 2t. We will write x the solution the real part and imaginary part and separate solutions. That is the general solution. That is the y. We will write the solution the real part and the solution the complex solution. The real part is the solution and the imaginary part is the solution. So, we will linear combination. C1 into e raised to 3t into minus cos 2t plus sin 2t plus C2 into e raised to 3t into minus cos 2t minus sin 2t so this is the general solution of the given linear system so here there is another problem dx by dt equal to 4x minus 2y and dy by dt equal to 5x plus 2y or outline evada nalgeetunde nammal aadyam solution x equal to a raised to mt y equal to b raised to mt aanu assume cheyunu a solution namle equation la konde substitute cheyunu substitute cheythu kanyal e raised to mt namle cancel cheythu kanyal namke lebikkuna system aanu idu for m minus 4 a plus 2 b equal to 0 5 a plus 2 minus m b equal to 0 auxiliary equation ennu paranadha ee linear system inde linear equations inde coefficient met, uh, determinant equal to 0 ennu eduthanaanu adayathu namle evaluate cheythu kanyal auxiliary equation becomes m square minus 6m plus 18 equal to 0 Solve the m in the roots 3 plus or minus 3i. Complex roots are the root. So, we will consider 3 plus 3i in the root. That is the system tool. We substitute the equation. First equation is the substitute. Actually, if a and b are non zero values, the same. Okay? So, determinant equal to 0 is the same. 
അത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നോൺ സീറോ സൊല്യൂഷൻസ് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ സോ ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രം ഒരു ഇക്കേഷൻ മാത്രം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇക്കേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള എയും ബിയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും എയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിയുടെ കൊയിഫിഷ്യൻറ്റും ബിക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എയുടെ കൊയിഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവുമായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മ സീറോ ആയിട്ട് വരും സോ എ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ബിയുടെ കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ എയ്ക്ക് ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ബിക്ക് എയുടെ കൊയിഫിഷ്യൻറ്റ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എ ആണ് അതിന് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു സോ ഇവിടെ സം ആയതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും സോ വി ഹ് വി ഹാവ് എ ഇക്വൽ ടു ആൻഡ് ബി ഇക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ത്രീ ആയി അത് വെച്ച് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ എഴുതാം നമ്മുടെ അസംഷൻ പ്രകാരം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു എം ടി വൈ ഈക്വൽ ടു ബി ഇ റേസ് ടു എം ടി ആയിരുന്നു എം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എ ആണ് എയും ബിയും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് എഴുതണം രണ്ട് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് എഴുതണം അതിന് മുന്നോടിയായി നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സൊല്യൂഷൻസിന് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഫോമിൽ എഴുതി സോ ഹിയർ ഇ റേസ് ടു ത്രീ ഐ ടി എന്നതിന് കോസ് ത്രീ ടി പ്ലസ് ഐ സൈൻ ത്രീ ടി എന്ന് എഴുതാം അത് ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചു സോ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ എനിക്ക് ലഭിച്ചു ഇനി ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള എക്സിലുള്ള കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സൊല്യൂഷനിലെ റിയൽ പാർട്ടും കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ പാർട്ടും അതായത് ഇമാജിനറി പാർട്ടും രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്നു സോ ടു ഇ റേസ് ടു ത്രീ ടി എന്നത് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് ദെൻ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ടു ഇ റേസ് ടു ത്രീ ടി ഇൻറ്റു സി വൺ കോസ് ത്രീ ടി പ്ലസ് സി ടു സൈൻ ത്രീ ടി സിമിലർലി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ത്രീ ടി ഇസ് എ കോമൺ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു സി വൺ ഇൻറ്റു ദ റിയൽ പാർട്ട് ഹിയർ c1 വൺ ഇൻറ്റു കോസ് ത്രീ ടി പ്ലസ് ത്രീ സൈൻ ത്രീ ടി പ്ലസ് സി ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ത്രീ ടി മൈനസ് ത്രീ കോസ് ത്രീ ടി സോ ദിസ് ഇസ് എ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഗിവൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം സോ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റംസ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊയിഫിഷ്യൻസ് എന്ന ഭാഗത്ത് ഓക്സിലറി ഈക്കേഷൻ്റെ റൂട്ട്സ് മൂന്ന് തരത്തിൽ വന്നിരുന്നാൽ റിയൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഇമാജിനറി റൂട്ട്സ് ഇത് മൂന്ന് തരത്തിൽ വന്നിരുന്നാലും ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് we will deal with non linear equations